Viens kārtības jautājums. Padomes un komisijas paziņojumi. Tiesiskums un Polijas valsts ekonomikas atveseļinos plāna iespējamā apstiprināšana. Atgādinu, ka var brīvi izvēlēties vietu plenārsēžu zālē, izņemot pirmās divas rindas, kas rezervēts grupu vadītājiem. Pēc tam varēsiet iesniegt arī brīvā mikrofēna procedūru un zilo kartīti, saistītos pieprasījumus izmantojot ar balsošanas iekārtu. Tiklīdz būs, ja tajā ievietojuši savu balsošanas karti. Turklāt vēros atgādināt, ka sēžu zāle arī turpmāk būs jāuzstājās no centrālās tribīnes, izņemot gadījumus, kad uzstāšanās ir saistīts ar brīvo mikrofonu zilo kartīti un reglamenta neievērošanu. Pirmajā osākot runu dodo padomas vārdā ministrei Zaharopolu. Lūdzu, ministri. Monsieur le vice-président, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie d'avoir invité la présidence du Conseil à participer à ce débat. Nos valeurs communes, telles que la démocratie, l'état des droits et les droits, et les droits fondamentaux, sont la pierre angulaire de l'Union. Et c'est davantage à corps dans les circonstances exceptionnelles auxquels nous sommes confrontés à raison de l'agression militaire menée par la Russie contre l'Ukraine. La présidence française a inscrit le sujet de l'état de droit à l'ordre du jour du Conseil à plusieurs occasions et intervenu dans cette plénière et dans les commissions compétentes à plusieurs reprises pour discuter avec vous de nombreuses questions liées à l'état de droit et pour vous informer des actions menées au sein de du Conseil. En ce qui concerne la Pologne, nous avons tenu une audition le 22 février lors du Conseil Affaires générales dans le cadre de la procédure de l'article 7. À cette occasion, il a été rappelé une fois de plus l'importance fondamentale de donner pleine exécution aux jugements et ordonnances de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment en ce qui concerne la Chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise. Nous attendons pour juillet le troisième rapport annuel sur l'état des droits de la Commission, que je félicite encore une fois pour son excellent travail. Ce rapport sera un élément important pour les futures discussions au sein du Conseil. La facilité pour la reprise et la résilience est au cœur de la réponse de l'Union européenne à la crise du coronavirus était un signe fort d'unité et d'ambition européenne en ce qui concerne les transitions vert et numérique. La solidarité sans précédent nous engage à utiliser ces fonds de manière responsable et efficace sur la base d'une structure de financement saine et crédible. Je me réjouis vivement du fait que la Commission ait déjà levé plus de 100 milliards d'euros de fonds Next Generation EU et qu'elle ait suscité un vif intérêt auprès des investisseurs internationaux. La facilité offre une occasion unique de renforcer la coordination des investissements et réformes dans l'ensemble de l'Union européenne. Notre objectif est donc que tous les plans soient adoptés et mis en œuvre le plus vite possible. Les plans doivent contribuer à surmonter les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris les questions liées à l'état des droits. En outre, tous les États membres doivent mettre en place des systèmes pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de, de l'utilisation des fonds alloués au titre de la facilité. Une fois un plan approuvé, chaque État membre concerné doit assurer le respect des règles connexes de l'Union européenne, en particulier les règlements financiers et les règlements relatifs à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union. Le Conseil est prêt à examiner la proposition de la Commission relative à l'approbation 
de l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Bologne. Le Conseil continuera aussi à veiller, comme pour les plans précédemment adoptés, à que tous replissent les exigences réglementaires fixées, y compris s'agissant du respect de l'État de droit. Nous continuerons à suivre la mise en œuvre de la facilité et à coopérer étroitement avec le Parlement européen à chaque étape pour assurer le succès de la facilité. Je vous remercie de votre attention. Paldies, ministrs Kundze. Nākamajā vārdu, vārdu vēlos dot Eiropas komisijas priekš, priekšsēdētājā von der Leyens kundzei. Lūdzu, von der Leyens kundzei. Mr. President, Madame la Ministre, Honorable Members, last week the European Commission, after one year of negotiations, gave its green light to Poland's recovery and resilience plan. Now Council has to decide, we just heard it. This plan will support the Polish people on their way to a more sustainable, digital and resilient future. This is a path we've all agreed on. But the plan will do more, and that's what we are debating here today. Because as in all recovery and resilience plans, there are investments linked to reforms. The approval of this plan is linked in particular to clear commitments by the Polish government on the independence of the judiciary. These commitments are intended to meet the three elements that I laid out to you last October in this hemicycle, and I laid them out again last week in Warsaw, so please allow me to reiterate them. First, the current disciplinary chamber must be abolished and replaced by an independent and impartial court established by law. That means the new disciplinary chamber must be substantially different, that's the term the ECJ has used, substantially different from the current one to respond to the ECJ ruling. Second, the disciplinary regime has to be reformed. That means controversial disciplinary offenses have to be removed. For example, the request to the ECJ, this is no more an offense or the questioning of the status of another judge. This cannot be any more an offense. And third, all judges affected by the rulings of the disciplinary chamber shall have the right to have their case reviewed by the new chamber within a clear time frame and on the basis of the new regime, free from inappropriate offenses. These are the three milestones. And let me be very clear. These three commitments, translated into milestones, must be fulfilled before any payment can be made. I know that some of you are skeptical, but let me assure that no money will be dispersed until these reforms are undertaken. The plan is public. So a first payment will only be possible when a new law is in force that ticks all the boxes under this contract. In addition, Poland must demonstrate by the end of 2023 that all unlawfully dismissed judges have been reinstated. If this is not the case, there cannot be any further disbursement. When delivered, this is progress, but we're not at the end of the road on the rule of law in Poland. Agreeing to Poland's recovery plan does not stop any of the other procedures concerning the rule of law in Poland. We will continue the ongoing infringement proceedings and we will not hesitate to start new ones if needed. The rulings of the Court of Justice concerning the disciplinary regime remain, remain binding 
on Poland, and the Commission will continue to enforce the order of the court and apply the daily penalty payments until the Polish government complies. The milestones in our part plan are a safety net to the legal procedures of the court. Honorable members, as you see, our strategy is to use all the instruments at our disposal to address all the rule of law issues in Poland. The full implementation of the milestones will lead to solving important issues related to the disciplinary regime as identified by the European Court of Justice. But the RRP does not replace the judgment. It is a safety net, as I said, for Poland's compliance with it. When we started our negotiations with the Polish government on the recovery plan in May one year ago, these commitments were not there. Our negotiations on the next generation EU triggered the necessary movement. Now the Polish parliament is debating a new law and unlawfully dismissed judges have a clear perspective to be reinstated. So is everything solved? No, certainly not. But now we have movement in the right direction and leverage so that it leads to the results needed. And finally, when I visited Warsaw last week, I made it very clear. When we are talking about next generation EU, we are talking about common European money, taxpayers' money. The European Parliament and member states must be certain that this money is being spent in line with our rules and our values everywhere in our union. And we have given ourselves the instruments to make sure that the European budget is protected. Both the Parliament and the Commission have initiated Article 7 procedures. The next generation EU regulation allows us to push through necessary reforms as identified in the country-specific recommendations. This is hard work. This is a day-to-day -day struggle. This is our duty. And I call on all of us to work together in this challenging time to uphold and protect the rule of law. Thank you. Uh, this, uh, President Skonza, 